Ito ang latest trendy. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umanoy balitang pusog-lusog sa commercials tila nilimas na ng TVJ ang mga nititira pang TV ads mula mismo sa Tape Incorporated. Dahil ngayong araw mismo, June 17, 2023, kinumpirma umano ng reliable source mula mismo sa kampo ng legendary trio na walang iba kundi si na Tito, Vic and Joey na nasa kanila na ang 80% ng mga advertisers at dala-dala ito sa TV5 One for All, All for One nga raw ang mga nangyayari mula mismo sa mga multi-million company na nanonoy nagtiwala na sa TVJ ng 44 years ago. Ngayong may panibagong yugto sa kanilang buhay kasama ang buong Dabar Cuts, hindi di umano sila iniwan ng mga nasabing negosyanteng lahat ng tumulong sa kanilang programa. Narito ang naging official report kung saan inilabas umano ng Billionario.com sa kanilang official website na halos walang itira ang Tito, Vic, and Joey sa mga commercials na nasa Tape Incorporated noon dahil sumama sa kanila di umano ang 80% ng advertisers at isa-isa nang nagpirmahan. Ito ang mainit na balita ang pinuputakti ngayon ng samot saring komento mula sa marami sa ating mga kababayang Pilipino. At marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. Pero bago ang lahat mga ka-trendy, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please click subscribe and hit na notification bell para lagi kang updated sa latest trending na balitang ia-upload namin. At yun na nga! Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umanoy balitang tinutoo na nga ng comedy icon legendary trio na walang iba kundi si na Tito Vic and Joey ang kanilang naging statement kung saan lilimasin nila ang di umanoy mga natitirang TV ads mula mismo sa Tape Incorporated. Alinsunod mismo sa kanilang mga naging cryptic host, nagsadamahan sila ng mga multi-million companies sa pagtatransfer nito sa TV5. Isang mismong reliable source, Tio Mano ang kumumpirma na hindi lamang ang Pure Gold, Hanabishi, Procter and Gamble ng Coca-Cola ang sasama sa TVJ kundi marami pa ang Tio Mano'y makikisama sa programa at handang tumulong para sa unang yugto nila sa TV5. Kinumpirma ito na 80% done na at tapos na ang permahan ng kontrata sa pagitan ng lowest program ng TVJ at ng kanilang multi-million advertisers. Ayon mismo sa naging official report ng Billy Millionario.com, quoted. Pusog sa commercial, TVJ to bring at least 80% of Eat Bulaga advertisers to TV5. The majority of the corporate sponsors of Eat Bulaga are expected to make a transition alongside the show's original creators and hosts Tito, Vic, and Joey as they switch from GMA7 owned by Felipe Gozon to TV5 of Manny Pangilinan. A babbler said TVJ sales executives are beaming with confidence claiming that at least 80% of Eat Bulaga's advertisers have already signed on to joining the noontime show is now home at TV5 starting next month. Month. The rest of its advertisers will follow after their pre-booked slots with tape have been aired, according to Bubbler. Previously, Pure Gold Prize Club Chairman Susan Toko expressed unwavering support for TVJ and vowed to continue backing them no matter where it Bulaga ends up. TVJ recently paid a visit to TV5 on June 24, and their creative team is currently immersed in rehearsals, cheering up for their highly anticipated debut on the network. TVJ previously announced they will retain the iconic Ait Bulaga name, coined by Joey De Leon as well as the beloved theme song composed by Vic Soto, and quote. Matapos ang naging balitang ito, Tila pasado na ang naging pirmahan patungkol sa 80% ng mga advertisers na kaagad ng sinusunuran sa TVJ matapos ang di umanoy kanilang pag-alis sa GMA Network. Partikular na sa production company na Tape Incorporated, isa lamang raw ang ibig sabihin ng lahat ng ito. Halos wala nang natira sa pamilya halos host dahil majority na ang ilang major sponsors ay nagsisunuran di umano sa Tito, Vic, and Joey nang lumipat ito sa TV5 noong June 7, 2023. Bukod sa mga multi-company na naging kaparehas na ng Eat Bulaga sa nakalipas na 44 years na magbigay ng papremyo to what's saya para sa mga solid dubber cuts. Tinapad ng mga ito ang kanilang pangakong hindi iiwan ang solid EB viewers maging ang mga main host ng original 
Eat Bulaga. Matapos iwan sa ere ng mga advertisers ang Tape Incorporated o ang pamilyang halusos at lumipat ang lahat ng mga Monklin National Company Co sa TVJ na ngayon nasa TV5 na. Gayun din di o mano ang multi-million product na Tiny Top Enforcer si Vic Soto maging ang phenomenal love team na Aldab na binuo ni Alden Richards at Main Mendoza. Tila kinumpirma nito na nalugi ang halos host brothers nang hindi umano bababa sa 25 million pesos sa loob ng limang araw magmula ng layasan sila ng TVJ at ang mass resignation ng buong Dover Cads kabilang na ang phenomenal love team na walang iba kundi si na Alden Richard at Main Mendoza o mas kilala sa love team na Aldab. Ayon pa sa mga netizens, mukhang legit di o mano ang nasabing balita dahil mismo ang official page ng Pure Gold ay nagpost ng isang makabuluang mensahe kasama ang larawan ng TV Jane na kahit saan man ito pumunta, susundan sila at sosoportahan ng multi-million retail company. Ganun din di o mano ang ilang mga social media posts ng maraming netizens kung saan isa si bossing Vic Soto sa major endorser ng Tide na produkto ng Proper in Gumball ni siyang nagpasaya at kasama ng Dabber Cuts sa ilang dekada na nagpamigay ito ng papremyo sa iba't ibang barangay. Tila kita naman raw sa mga rebidensya kabilang na ang One for All All for One na isang segment ng Eat Bulagan na pinasilat di umano ng comedy trio na walang iba kundi si na Jose Manalo, Wally Bayola at Paulo Balesteros. Kaya't para sa mga maraming netizens at mga solid EV Dabar Cuts, wala nang araw po ang di umano sa mundo ng Philippine showbiz industry ang pamilya halos host dahil hindi naman raw talaga sila naririnig ng mga televiewers at mga supporters ng Eat Bulaga. Tila nang nagkaroon lamang ng kontrobersya sa pagitan ng Tape Incorporator at ang main host ng Eat Bulaga nasa uwi raw pagkabata ng maraming Pilipino kasama na nila tuwing tanghalian ang solid Dabar Cuts sina Tito, Vic and Joey. Kaya naman nung lumabas nga ang balitang ito, ay umani agad ng samot saring komento mula sa marami sa ating mga kababayang Pilipino. At marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ang kanilang sarili na maglabas ang kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. Hindi posted, quoted. Lumipad ng matayog ang GMA7 dahil sa TVJ. Dahil ang TVJ ang naging matibay na pakpak, pero ngayon ang pakpak nila ay lilipat na sa TV5. Aasahan namin ang Ibidabar Cuts, mas matayog pa kay GMA7 ang paggaspas ng TV5. Abangan ang susunod na kabanata para sa pag-alis at paglipat ng natitirang 20% sponsors ng advertisers from Tape Incorporated to TVJ and TV5. Karma is real. Congrats TVJ and two double cuts. Good luck sa inyong bagong tahanan. Waiting for your comeback. God bless to all. Yes, one for all and all for one. And that's what you call loyalty and friendship TVJ had established over the decades. And go. At yun ang nga mga katrendy. Kung kayo ang tatanungin, ano ang masasabi mo sa video na ito? Huwag kalimutang mag-iwan ng komento sa baba para malaman ko kung ano ang naging reaksyon mo sa latest at trending na balitang itbinahagi namin. Maraming salamat po!